Ik ben Ruben van der Ven, uh, mediakunstenaar. Ik ben uh, Marijn, ik ben een uh, illustrator, ontwerper en kunstenaar. Ja, in de eerste instantie kregen wij de vraag van uh, kunnen jullie een uh, kunstwerk maken over de toekomst van werk uh, ja, met betrekking ook op uh, technologie en artificial intelligence. Maar wij wilden de vraag omdraaien en zeggen die toekomst is nu al. De arbeidsmarkt wordt al zo beïnvloed door AI. Want deze industrie van uh, klikwerkers, uh, ja, dat was voor ons redelijk nieuw om erachter te komen dat dat bestaat. Maar toch is het al iets van 20 jaar bijna bezig. Je hebt tegenwoordig een nieuwe soort van werken die is op internet ontstaan. Het wordt vaak klikwerk genoemd. Klikwerk is online werk waarbij een hele grote pool van werkers hele kleine korte opdrachtjes doen. Voor een paar cent per stuk. Veel klikwerk wordt gebruikt voor artificiële intelligentie om het van voorbeeld te voorzien. Dus denk bijvoorbeeld aan een zelfrijdende auto. Die moet kunnen herkennen dit is een boom, dit is een fiets. En om dat te leren moet een mens eerst in duizenden foto's aangeven, dit is een fiets, dit is een boom, et cetera. Maar dat laat dus ook zien dat artificial intelligence niet per se een op zichzelf staand autonoom bewustzijn is, maar eerder een soort heel slim uitgebreid uh, systeem wat eigenlijk een heel goed geïnformeerde gok kan maken. En uh, ja, om die goed geïnformeerde gok te kunnen maken is dus heel veel data nodig die wel echt door mensen handmatig gedaan is. Dus wat wij zelf ook heel veel hebben gedaan is helikopterplatformpjes taggen. En uh, nou ja, goed, wat daarmee gebeurt, geen idee. Maar in principe kun je ze van alles laten doen. Clickwork is anders dan de fietsers die je op straat ziet uh, fietsen, die bijvoorbeeld uh, eten rondbrengen. Omdat het eigenlijk uh, onzichtbaarder is. Mensen doen het thuis van achter hun bureau. En hoe kunnen we dit zichtbaarder maken? De uh, guestworker is een uh, machine die de hele dag uh, automatisch mensen inhuurt via internet uh, om tekeningetjes te maken voor uh, een uh, klein bedrag. En daarmee wilden wij eigenlijk de, de, de Mechanical Turk werker live naar de tentoonstellingsruimte toe halen. Uh, door ze dus uh, echt letterlijk uh, in real time te laten werken. En je ziet dus ook uh, op het moment dat hij bezig is. Uh, waar iemand vandaan komt en hoeveel die betaald krijgt. En je ziet zelfs ook een fysieke pen die dan op dat moment gekoppeld is via internet aan de muis van die klikwerker. Wij wilden juist uh, eigenlijk een feedback loop laten ontstaan tussen analoog en digitaal. En daarom vragen we ze om met de muis een vormpje over te trekken uh, die degene voor hen getekend heeft. Als je met een muis iets gaat uh, tekenen, dan gaat het vaak heel schokkerig. Dus je krijgt onvermijdelijk een soort foutjes. Maar dat vonden wij dus juist ook iets heel moois, want daardoor zie je dus dat het handwerk is en dat het ook gaat bewegen en evolueren. AutoAccept toont een videobeeld van klikwerk, waarbij online uh, helikopterplatformen worden geselecteerd. En het gaat vooral in op het repetitieve van het werk en de flow staat waar je in je als werker komt als je dat soort werk doet. En vandaar hebben wij dus een tafel gemaakt waar je ook met een massagestoel echt bijna in kan verdwijnen terwijl je kijkt in een soort kaleidoscoop waar je dus een ja, bijna hypnotiserende werkflow te zien krijgt. Het laatste deel van het drie luik is Exhausting Mechanical Turk. En voor dit werk hebben we uh, allerlei werkers geïnterviewd, vragen gesteld. En telkens hebben wij bij elk antwoord dat we terugkregen uh, nieuwe vragen bedacht en gesteld aan nieuwe werkers ook. Dus het is eigenlijk alsof je een interview leest uh, tussen ons en niet één persoon, maar tussen ons en het hele collectief van werkers. Waarin verschillende facetten en de diversiteit van het klikwerk, maar ook van de klikwerkers zelf naar voren komt. Een vraag die vaak gesteld wordt is wie profiteert er het meest van klikwerk? En dat is een vraag die heel lastig te beantwoorden is. Enerzijds is natuurlijk Amazon als facilitator een partij die er, die er veel aan overhoudt. Want iedere transactie maken ze minstens 20% romen ze af. Waar, waarom gaat dat naar Amazon? Dat zijn dan kosten voor het faciliteren eigenlijk van het vraag en aanbod tussen de werker en wij, de requesters. Daarnaast zijn er een aantal partijen die het platform heel dubieus gebruiken omdat ze echt inzetten op zoveel mogelijk werk voor zo min mogelijk geld. Tegelijkertijd zijn er ook andere partijen zoals universiteiten die wel inzetten op een soort minimumloon uh, op het platform. Ja, het is gewoon ook echt een grijs gebied. 
Uh, maar wij zien het zelf meer als een soort wilde westen waar nog heel veel niet bepaald is. Uh, waar het dus ook nog verschillende kanten op kan gaan. Dus het is niet zozeer dat er nu een heel sterk positief of negatief beeld neergezet wordt. De vraag waarom klikwerkers dit doen, die hebben we ook aan de werkers zelf gesteld. En wat je ziet is dat er een aantal dingen naar voren komen. Enerzijds is het de flexibiliteit die ze heel fijn vinden. Sommige mensen zeggen dat ze het vanuit huis heel fijn vinden om te kunnen werken terwijl ze op de kinderen oppassen. Terwijl er andere werkers zijn die er niet aan moeten denken om het werk te doen met kinderen in de buurt. Omdat de kwaliteit van hun werk daaronder zou moeten leiden. Veel mensen zeggen ook dat ze het fijn vinden dat ze kunnen werken op tijden die zij zelf willen. En ze kunnen ook zelf een beetje kiezen wat voor werk ze doen. Dus vrij uiteenlopende soorten werk zijn er die je kan doen. Het interessante is, is dat het dus dat er niet één soort klikwerker aan te wijzen is, maar dat er juist een heel erg uh, diverse groep van werkers is die allemaal hun eigen aanpak hebben, uit verschillende landen komen en dus ook voor wie de, de, de betalingen als totaal anders worden ervaren. Wat voor de een een, een ontzettend goed salaris is, is in een ander land een ontzettend slecht salaris. Veel mensen zeggen van ik verdien heel weinig, maar ik doe het toch, want het is beter dan de alternatieven. De hele dynamiek van geld en een soort van Global North, Global South komt erin naar voren. Wat interessant is als guest worker, als daar getekend wordt, we beginnen met een heel erg steriel computer getekend vierkant. En op het moment dat een mens dat gaat overtrekken, wordt het steeds wiebeliger en, en slordiger, omdat steeds mensen de imperfecties van de vorige tekenaar overnemen. Maar soms komt er een werker langs en die wil zichzelf er makkelijk van afmaken. Die trekt dan snel mogelijk een streep en drukt op uh, submit. Op dat moment dat dat gebeurt, verandert de tekening totaal en is er eigenlijk weer een, een, een heel nieuwe, nieuwe fase in de animatie. Toen wij op een gegeven moment uh, interviewvragen gingen uitzetten, ja, dan merk je soms dat je gewoon antwoorden terugkrijgt waarbij iemand gewoon maar iets heeft ingetypt. En we geven ze dan altijd het voordeel van de twijfel. Maar soms moet je echt even denken van, ja, nu moet ik wel eigenlijk gaan beslissen of ik dit ga goedkeuren of niet. Voor ons werk maakt dat niet zoveel uit en vinden we dat juist een interessant moment. Maar wat je ziet is dat op het platform zelf dus de opdrachtgevers ook bezig zijn met hun systeem en proces zo in te richten dat dit soort... Uh, uh, onwenselijke voor hen uh, input eruit gefilterd wordt. Wat wij belangrijk vonden voor dit werk is om zelf ook met het platform te werken. Dus enerzijds vanuit Guestworker zijn wij actief als requester op het platform, dus als opdrachtgever. En anderzijds met AutoAccept zijn wij uh, een paar dagen aan de slag gegaan zelf als, als klikwerker. Wij zijn zelf toen twee dagen een livestream gaan doen als werkers om te kijken van oké okay, maar wat voor een opdrachten komen er nou langs hoe ziet het eruit en tegelijkertijd wilden we dat ook documenteren om te zien van ja wat gebeurt er dan met ons en hoe is ook de interactie met met requesters als bijvoorbeeld uh, opdrachten stuk zijn en niet je je op de opdracht niet kunt versturen en zodoende dus niet betaald wordt dus wat er bijvoorbeeld ook tegen zijn gekomen is dat er wel eens iets misging in de techniek en dat we dan een mailtje kregen van iemand van hey, uh, ik had jullie opdracht gedaan, maar ik kreeg niet betaald. Volgens mij is iets misgegaan en dat wij helemaal zo, oh nee, oh nee, we moeten gaan kijken wat er aan de hand is en diegene toch betalen. Dus uh, ja, dan krijg je ineens de realisatie van, oh shit, ik ben gewoon uh, nu een werkgever of een, ja, ik ben gewoon zaken aan het doen met iemand. Het is niet gewoon een apparaat wat blijft lopen. Ja, we hebben ook ontdekt dat er een soort online vakbondachtige communities een beetje zijn ontstaan. Mechanical Turk geeft de werkers maar beperkte informatie over wie de opdrachtgevers zijn. Aan de andere kant is er daardoor een heel ecosysteem aan, aan plugins en een soort gemeenschap ontstaan waarmee werkers uh, dat soort informatie wel proberen te verzamelen. Om in te kunnen schatten, wil ik deze opdracht ook wel gaan doen? Ga ik mijn tijd hier investeer, in investeren? Eigenlijk maken ze hun eigen tools ook die ze aan elkaar geven uh, waarmee ze efficiënter kunnen werken. En dan zie je ook bijvoorbeeld dat mensen die dan die tools gebruiken op een gegeven moment een beetje voordeel hebben ten opzichte van mensen die die tools niet gebruiken. Wat, wat heel erg mooi om te zien is natuurlijk is dat uh, ondanks dat soort van koude kille systeem van zo'n platform, uh, ja, dat mensen toch online elkaar gaan opzoeken en elkaar gaan inlichten. En, uh, het deed ons heel vaak ook denken aan uh, vrachtwagenchauffeurs die alleen 
s'nachts rondrijden, maar die dan op de walkie-talkies met elkaar uh, ja, toch een soort warmte ervaren. Ook al zitten ze in een eentje op een snelweg of wat dan ook. Het belangrijkste aan het werk is dat, dat we willen laten zien wat de mechanical Turkwerkers zijn. En dat dingen die van het internet komen niet zomaar magisch gebeuren of door computers worden bedacht of wat dan ook. Als het gaat over AI, dat het gaat over een gigantische hoeveelheid menselijke arbeid die verzet wordt. En dat zijn niet alleen de programmeurs, de goed betaalde programmeurs in Silicon Valley, maar ook een gigantische groep klikwerkers die uh, heel anoniem blijven en die zeker zozeer bijdragen aan hoe AI eruit ziet en hoe het werkt. Wij willen het publiek zoveel mogelijk laten inleven in hoe het is om fulltime dit soort werk te doen. Ja, het ultieme doel is natuurlijk dat we met z'n allen zoveel mogelijk in gesprek gaan daarover.